নমস্কার আপনারা দেখছেন হাও আমি ঐশ্বরজ আপনাদের সঙ্গে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল সরকার তবে কি আবার সময় এসেছে বিকল্প ভাবার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অর্পপ্রভু সরকার তার সঙ্গে কথা বলবো অর্পপ্রভুবাবু এই যে দেখা যাচ্ছে যে একাধিক দুর্নীতি এবং তার সঙ্গে তৃণমূলের যারা হেভিওয়েট নেতা রয়েছেন তারা অভিযুক্ত কি মনে হচ্ছে কি পরিস্থিতি এই দুর্নীতি কি ইস্যু হবে লোকসভা নির্বাচনের যখন আসবে আগামী দিনে এবং তার সঙ্গে আমরা দেখেছিলাম যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্নীতিকে ইস্যু করতে চেষ্টা করলেও মরিয়া হলেও বিরোধীরা কিন্তু করতে পারেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনমুখী প্রকল্পের সামনে কার্যত দুমড়ে মুচড়ে পড়েছিল দুর্নীতি ইস্যু এবারে কি লোকসভা নির্বাচনের প্রাককালে দুর্নীতি ইস্যু হবে দেখো দুর্নীতি চিরকালই বিষয় বোফোর্সের বিষয়কে কেন্দ্র করে উনিশশো সালে রাজীব গান্ধীর সরকারের পতন হয়েছিল আমি অত পুরনো ঘটনায় যেতে চাইছি না দু হাজার শেষের দিকে যে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন হলো তাতে তেলেঙ্গানাতে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সরকারের পতন হলো একমাত্র দুর্নীতি এবং স্বজন পোষণের কারণে চন্দ্রশেখর রাও সামাজিক কর্মসূচি যে সমস্ত প্রকল্প নিয়েছিলেন তাতে তেলেঙ্গানার মানুষ ষোলো আনার উপর আঠেরো আনা উপকৃত হয়েছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচনে তারা কিন্তু চন্দ্রশেখর রাওকে ভোট না দিয়ে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে তাই এ রাজ্যের সরকার বলছে আমি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি তাতেই আমি কেল্লাফতে করব কেল্লাফতে করেছেন কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বড় বড় সংগঠিত আর্থিক অপরাধগুলো এই জমানায় সংগঠিত হয়েছে তার একটা অভিঘাত অবশ্যই পড়বে ধরো চাকরি চুরি তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবারের অনেক শিক্ষিত ছেলেমে আছে তাদের চাকরিটাও কিন্তু চুরি হয়েছে আজকে ক্লাসরুমে একজন টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া লোক পড়াচ্ছে ছেলেমেয়েদের আর যারা মেধা তালিকায় নাম আছে তারা এক হাজার দিন পেরিয়ে গেল খোলা রাস্তায় ঠান্ডার মধ্যে বসে রয়েছেন তো এই অপরাধ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্ষমা করবে না আমি নিশ্চিত যে দুর্নীতির অভিঘাত জনমানসে পড়বে এবং পড়েছে এবং সেই জন্যই তো শাসকদের কম্পন বাড়ছে আমি একবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পগুলোর অভিঘাতকে অস্বীকার করছি না একটা বেনিফিশিয়ারি ক্লাস তৈরি হয়েছে কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগ শাসক দলকে যে মাত্রায় বিদ্ধ করেছে তাই সামাজিক কর্মসূচি দিয়ে সেই অভিযোগকে ভোটা করা যাবে বলে আমার মনে হয় না হাতের কাছেই তেলেঙ্গানার অভিজ্ঞতাটা আছে এবারের নির্বাচন যেটা হবে সেটা হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন নেতৃত্বের প্রশ্নে গণভোট নরেন্দ্র মোদীর বিকল্পকে দুর্ভাগ্যের বিষয় আইএনডিআই এ জোটে শরিকরা এখনো পর্যন্ত কিভাবে আসন সমঝোতা হবে কেজরিওয়াল আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খার্গের নাম বলে দিলেন খার্গে নিজে সম্মত নয় কে জোটের আহ্বায়ক হবে তিনি তীব্র বাদানুবাদ কেজরিওয়ালকে একাধিকবার ইডি তলব করেছে মদ দুর্নীতিকাণ্ডে তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন লালু তেজস্বীর বিরুদ্ধে শুরু হচ্ছে আবার নতুন করে তদন্ত তো এরা সব এক একজন রত্ন পশু খাদ্যে লালু মানুষের খাদ্যে বালু যখন এক বন্ধনীতে আসে এই ধরনের হচপচ জোট মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তার মানে এই নয় যে কোয়ালিশন সরকার ভারতবর্ষের প্রগতিতে কোনো অবদান রাখেনি অটলজি যখন পরমাণু পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন পোখরানে পোখরান টু সেটাও জোট সরকার ছিল লাহোর বাসযাত্রা জোট সরকারের সময় হয়েছে গোল্ডেন কোয়াড্রিলাটারাল সোনানি চতুর্ভুজ অ্যাটালজি করেছিলেন দু হাজার চার থেকে চোদ্দ পর্যন্ত প্রথম ইউপিএ এবং দ্বিতীয় ইউপিএও ছিল জোট সরকার কিন্তু পার্থক্য ছিল উনিশশো 
নিরানব্বইয়ের আটালজির সরকারে বিজেপি এককভাবে পেয়েছিল একশো বিরাশিটা আসন দু হাজার প্রথম ইউপিএ কংগ্রেস পেয়েছিল একশো চুয়াল্লিশ বামপন্থীর একষট্টিটি আসন দু হাজার নয়ের দ্বিতীয় ইউপিএতে কংগ্রেস পেয়েছিল দুশো সাতটি আসন তাহলে জোট সরকার তখনই স্থায়িত্ব পায় যখন একটা অ্যাঙ্কার পলিটিক্যাল পার্টি থাকে যার প্রাপ্ত আসন সংখ্যা দেড়শোর কাছাকাছি হয় এই যে আইএনডিআই অ্যালায়েন্স দেখছো কোনো দলের পক্ষেই একশো ক্রস করা সম্ভব নয় এবার তোমাকে আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলি দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির সরাসরি লড়াই হয়েছিল একশো বিরানব্বইটা আসনে সারা দেশে তার মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল একশো ছিয়াত্তরটি আসন আর কংগ্রেস পেয়েছিল ষোলোটি আসন এবার রাম মন্দিরের উদ্বোধনের পর যে আবেগের গণ বিস্ফোরণ হবে এবং কংগ্রেস সহ ইন্ডিজোটের দলগুলো যে রাম মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান বয়কট করলো এবং বিজেপি তাদের সনাতন বিরোধী বলে দাগিয়ে দিল তার প্রভাব কিন্তু আর্যাবর্তে বিপুলভাবে পড়বে এবং আমার ধারণা ওই কংগ্রেস যে ষোলোটা আসন পেয়েছিল বিজেপির সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে সেই ষোলোটা আসন এবার তারা পাবে না এবার আসো বিন্দু পর্বতের দক্ষিণে ধরো কেরালায় কেরালায় কংগ্রেস আগের বার সুইপ করেছে উনিশটা না কুড়িটা আসন পায় একটা বাদে এবারে বামপন্থীরা আসন বেশি পাবে কর্ণাটকে কর্ণাটকে দু হাজার নির্বাচনে বিজেপি কিন্তু ক্ষমতায় আসেনি কংগ্রেস জেডিএস ছিল কিন্তু লোকসভায় কি দেখা গেল যে বিজেপি দুটো বাদে সব কটি আসন পেল আর লোকসভায় বিজেপি দু হাজার উনিশে কর্ণাটকে পেয়েছিল একান্ন শতাংশ ভোট এবারে বিজেপি হেরেছে দু হাজার তেইশে কর্ণাটকে কিন্তু ভোট পেয়েছিল ছত্রিশ শতাংশের একটু বেশি কিন্তু দু হাজার উনিশের লোকসভায় বিজেপি পেল একান্ন শতাংশ ভোট তাহলে এই পনেরো শতাংশ ভোট কোথায় এলো পনেরো শতাংশ ভোট হচ্ছে মোদি ভোট অতএব কর্ণাটকেও এবার কংগ্রেসের আশা পূরণ হবে না চলে আসো তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানাতে বিজেপি আগের বার চারটে আসন পেয়েছিল সতেরোটা আসনের মধ্যে কংগ্রেস এবার কিছু আসন পাবে কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ যেখানে পঁচিশটা আসন আছে সেখানে কংগ্রেসের খুব একটা ভালো ফল করার আশা নেই বাকি রইল তামিলনাড় তামিলনাড়ে ডিএমকের সঙ্গে জোট আছে জোটের ফলে কংগ্রেস তিন চারটে আসন পায় আবার নরেন্দ্র মোদী শেষ পর্যন্ত বেনারসের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতে রামানাথপুরম কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহলে কিন্তু ওই নরেন্দ্র মোদীর প্রভাব বিন্দু পর্বতের দক্ষিণেও ছড়িয়ে পড়বে তো তো আমার তো মনে হচ্ছে কংগ্রেস তো এবার সর্বনিম্ন আসন পাবে তাদের ইতিহাসে চুয়াল্লিশ পেয়েছিল দু হাজার চোদ্দোই দু হাজার উনিশে পেয়েছিল বাহান্ন এবার আমি জানি না সর্বনিম্ন হতে পারে বা পঞ্চাশ একান্ন হতে পারে খুব খুব খারাপ সময় আসছে কংগ্রেসের জন্য তাদের ভুল রাজনৈতিক কি বলবো রাজনৈতিক পথ চলার জন্য আপনি কথাটা বললেন যে রাম মন্দিরের প্রভাব পড়বে এই প্রত্যেকটি জায়গায় হিন্দি বলে আমি বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বুকে রাম মন্দির প্রভাব কতটা পড়তে চলেছে কারণ বিজেপির সংগঠন দেখানো সর্বোপরি সব থেকে বেশি দুর্বল এবং রাম মন্দিরের প্রভাব এখানে ঠিক কতটা পড়বে বলে মনে হচ্ছে লোকসভা উনিশশো সালে যখন কর সেবা শুরু হলো ওই সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু মানুষ কর সেবা করতে গিয়েছিলেন রাম মন্দিরের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করেছে মন্দির ট্রাস্ট তাতে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ থেকে সতেরো কোটি টাকা এসছে হুম সংগঠন বিজেপির উনিশ সালে যা ছিল চব্বিশ সালে তার থেকে অনেক গুণ বেশি সাতাত্তরটা আসন তারা পেয়েছিল আটত্রিশ শতাংশ ভোট পেয়েছিল চুয়ান্ন শতাংশ হিন্দু ভোট পেয়েছিল আর নেতৃত্বের প্রশ্নে যখন গণভোট হবে তখন এই সাংগঠনিক দুর্বলতা দুর্বলতা মানুষের খুব একটা মাথায় রাখে না নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার তারা প্রয়োগ করবে কারণ দেশের মানুষ স্থায়ী সরকার চায় আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পপুলারিটি আগে যা ছিল এখনও তাই আছে এই যে বারোই জানুয়ারি বিবেকানন্দর জন্মদিনে অটল সেতু উদ্বোধন হলো মুম্বাই থেকে নবী মুম্বাইকে যুক্ত করা হলো সমুদ্রের পথে কুড়ি কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে একুশ মিনিট গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে একশো কিলোমিটার সিক্স লেন হাইওয়ে এই প্রকল্পটা কনসিভ করা হয় উনিশশো সালে তখনও পণ্ডিত নেহরু বেঁচে তিপ্পান্ন বছর পরে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী দু সালের ডিসেম্বর মাসে আর দু হাজার চব্বিশের বারোই জানুয়ারি সেই অটল সেতুর উদ্বোধন হলো তাহলে তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না তেরো চোদ্দো সালে 
ইউপিএ সরকারের বিদায় লগ্নে ভারতবর্ষে প্রায় আঠেরো লক্ষ কোটি টাকার পরিকাঠামোর প্রকল্প বিভিন্ন কারণে আটকেছিল আর দু হাজার চোদ্দ থেকে দু হাজার চব্বিশ এই কালপর্বে সারা দেশ জুড়ে পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে উত্তর পূর্ব ভারতে রেল যোগাযোগ সড়ক জম্মু কাশ্মীরকে রেল মানচিত্রে নিয়ে আসা আগে দিল্লি থেকে মেরট যেতে অনেক সময় লাগত এখন দিল্লি মেরট এক্সপ্রেস হয়েতে এক ঘন্টার কম সময়ে একশো ন কিলোমিটার যাওয়া যায় মহারাষ্ট্র রাষ্ট্র জুড়ে হচ্ছে একের পর এক এক্সপ্রেসওয়ে হাইওয়ে উত্তরপ্রদেশে একের পর এক এক্সপ্রেসওয়ে হাইওয়ে টানেল তৈরি হচ্ছে রেল মানচিত্র যুক্ত কেন্দ্রীয় উদ্যোগে এত কিছু হলে পশ্চিমবঙ্গ তো তাহলে সেই নিরীক্ষেও বঞ্চিত রয়েছে দেখা যাচ্ছে যে এই যে তৃণমূল কংগ্রেস বারংবার অভিযোগ করে যে কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত টাকাগুলো আসার কথা সেই টাকা পাঠানো হচ্ছে না এবং আপনি যে সমস্ত বিষয়ের উদাহরণ দিচ্ছেন বিজেপির জোট সরকার যেখানে রয়েছে বা বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার যেখানে রয়েছে সেখানে এই সমস্ত উন্নয়নগুলো মানে দৃশ্য তো দেখা যাচ্ছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু নেই বিজেপি সরকার সেই কারণে হচ্ছে না তাহলে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে উন্নয়ন কেন ঘটবে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক এর সম্প্রসারণের প্রকল্প বহুদিন ধরে আটকে আছে সরকার জমি দিতে পারছে না জমি রাজ্য সরকারকে দিতে হবে খরচ করবে কেন্দ্রীয় সরকার হলদিয়া রকসোল এক্সপ্রেসওয়ে গোরক্ষপুর শিলিগুড়ি এক্সপ্রেসওয়ে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার পরিকাঠামোর প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের জন্য নিয়েছে তারা খরচ করবে কিন্তু জমিটা তো রাজ্য সরকারকে অধিগ্রহণ করে দিতে হবে সেটা যদি তারা না পারেন সেখানে পরিকাঠামোর উন্নয়ন তো হবে না কি করে সম্ভব জমি শুনলে তো হবে না এটা বাস্তব কোথায় আচ্ছা কেন্দ্র টাকা দেয় না হিসেব দিলে টাকা পেয়ে যাবে টাকাটা নিয়ে কোনো সমস্যা নয় কত ভুয়ো জব কার্ড আছে আবাস যোজনায় কত রকম ভুয়ো জব কার্ড তো উত্তরপ্রদেশে সব থেকে বেশি পাওয়া গিয়েছে উত্তরপ্রদেশে পাওয়া গেছে উত্তরপ্রদেশের লোক সংখ্যা কুড়ি কোটি তার তুলনায় জব কার্ডটা তো টাকা আটকে দেয়নি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তো টাকা আটকে বাদ চলে গেছে তাদের নাম তাদের নাম বাদ চলে গেছে এটা এক ধরনের সংবাদ মাধ্যমে এই প্রচারটা করছে প্রথম কথা টাকা কেন আটকেছে সাতাশ নম্বর ধারায় টাকা আটকেছে কাজ করলে কাজের মজুরি দিতে হবে কিন্তু সেই টাকা যদি মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ ফান্ড হয় কেন্দ্রীয় সরকার এনরেগা আইনে সাতাশ নম্বর ধারায় সেই টাকা আটকাতে পারে করুক না মামলা করুক না আদালতে গিয়ে মামলা করুক যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না মামলা কিন্তু করছে না এবং এই যে দশ বছর ভুয়ো ভুয়ো জব কার্ডগুলো এক কোটির উপর ছিল সেটা তো বাতিল হলো ধরো আধার কার্ডের সঙ্গে রেশন কার্ডের সংযুক্তিকরণ এই সরকার করতে চায়নি সমস্ত রাজ্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট বলল তিন সপ্তাহে সময় বেঁধে দিচ্ছি এর মধ্যে যদি না করো সুপ্রিম কোর্ট কঠোর ব্যবস্থা নেবে পালে বাঘ পড়েছে এভাবে তখন করলো নিজেরা উদ্যোগ দেয়নি কত ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে তা কেন্দ্রীয় সরকার তো রেশনের খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য অগ্রিম টাকা দেয় তো ভুয়ো জব রেশন কার্ডের মাধ্যমে কত টাকা সাইফন হয়েছে টাকার হিসাবগুলো দিক তবে আমি এখনও মনে করি যারা কাজ করেছেন কেন্দ্র সরকারের উচিত কোনো মেকানিজম বার করে ন্যায্য শ্রমিকদের মজুরি মিটিয়ে দেয় এটা একটা রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে আটকে পড়েছে এই সরকারের সব থেকে বড় অপরাধ হল এরা র্যাম্প্যান করাপশন করেছে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে এত আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ কোনো সরকারের বিরুদ্ধে হয়নি শিক্ষক অশিক্ষক পুরসভা মিড ডে মিল গরু কয়লা রেশন কোথায় বাদ এক এক দিন এক এক রকম ঘটনা ঘটছে তা কি বলবো মানে এই বিশ্বাসটা উঠে গেছে মানুষের যে আশা নিয়ে দু হাজার এগারোতে মানুষ তৃণমূলকে এনেছিল চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে তাদের আশা তাহলে এত দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে এর আগে দেখা গিয়েছিল যে দু হাজার একুশ সালে আঠেরোটি আসন পেয়েছিল বিজেপি তাহলে এরকম অবস্থায় বিজেপির সংগঠন শূন্য বুথে বুথে তাদের সংগঠন নেই সেক্ষেত্রে এই যে আপনি বললেন নেতৃত্বকে সামনে রেখে ভোট হবে নেতৃত্বকে দেখে ভোট দেওয়া হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আঠেরোটার বেশি আসন কি আশঙ্কা করা যাচ্ছে বিজেপির ক্ষেত্রে নাকি করা যাচ্ছে মিনিমাম তো আঠেরোটা পাবেই পাবে মিনিমাম তারপরে বাঁচতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ পুরনো কিছু আসন বিজেপি হারাবে নতুন কিছু আসন জিতবে যেমন আরামবাগ বিজেপি জিতবেই কাঁথি তমলুক বিজেপি জিতবেই এরকম অনেক আসন আছে আবার উত্তরবঙ্গে আমার তো ধারণা তারা রায়গঞ্জ হারবে কুচবিহারে টান টান লড়াই হবে ওদের কিছু প্রার্থী পরিবর্তন করতে হবে জনবাল্লা টনবাল্লার মতো দেবশ্রী চৌধুরী ওখানে দাঁড়াবেন কিনা আমি জানি না কিছু এক্সিস্টিং আসন হারবে 
কিছু নতুন আসন জিতবে তৃণমূলের অভাবনীয় ফলের কোনো আশা নেই সেটা তৃণমূল জানে এবং তৃণমূলের সবথেকে বড় যে ভোট ব্যাংক যে মুসলমান ভাই বোনেরা তাদের একটা বড় অংশ তৃণমূলকে বিশ্বাস করে না তারা মনে করে তৃণমূলের সব বিজেপি বিরোধী চেঁচামেচিগুলো লোক দেখানো কারণ যে জাগদীপ ধনকারের সঙ্গে তৃণমূল রোজ বাগযুদ্ধে লিপ্ত হতো সেই জাগদীপ ধনকারের আমন্ত্রণে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গেলেন দার্জিলিং কনক্লেভ হলো তারপরে জাগদীপ ধনকারের প্রার্থীপদ তৃণমূল সমর্থন করল রাজ্যসভায় যখনই কোনো স্পর্শকাতর বিল কেন্দ্রীয় সরকার আনত এই তৃণমূলের সাংসদরা ওয়াকআউট করে সংখ্যা কমিয়ে দিত সাগর দিঘির বাইন ইলেকশন যেখানে তৃণমূল দু হাজার একুশে পঞ্চাশ হাজার ভোটে জিতেছিল দু হাজার তেইশের বাই ইলেকশানে তেইশ হাজার ভোটে হারল এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় মালদার দুটো মুর্শিদাবাদের তিনটে আর উত্তর দিনাজপুরের একটি আসনে হ্যাঁ তৃণমূলের কিন্তু এবার কোনো জয়ের সম্ভাবনা নেই এবং আমি এটুকু বলে রাখছি বাম কংগ্রেস আইএসএফ জোট যেখানে মুসলমানরা ভাই বোনেরা পপুলেশনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন ধরো যেখানে তাদের সংখ্যা জনসংখ্যা ষাট শতাংশ সেই সব জায়গায় মুসলমান ভাই বোনেদের মুসলমান মাতৃশক্তির একটা বড় অংশ কংগ্রেস বা মাইসেফের প্রার্থীদের ভোট দেবে কংগ্রেসকে দেবে আবার যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা পঁচিশ থেকে সাতাশ শতাংশ তারা তৃণমূলকে ভোট দেবে কিন্তু যেখানে মুসলমানরা সত্যি পঞ্চান্ন ষাট শতাংশ সেখানে তাদের বাল্ক ভোট যাবে কংগ্রেস বা মাইসেফের দিকে তৃণমূল সেখানে সুবিধা করতে পারবে না এটা বুঝেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মরিয়া হয়ে কংগ্রেসকে চাইছেন আর কোনো কাজ নেই তিনি তৃণমূল হচ্ছে যেখানে রাখবে সেখানে রাখার ধারণ করবে সেখানে তো জটে তো দেখা যাচ্ছে একাধিক মানে জোটে তো একাধিক জটের সৃষ্টি হয়ে গেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন আমি দুটোর বেশি সিট দেবো না ওসব বলতে হয় কংগ্রেস ওনার সঙ্গে যাবেই না তৃণমূলের পাপ কেন কংগ্রেস নেবে দশ এগারো বছর ধরে যে সার্বিক করাপশান যেটা নিয়ে কংগ্রেস সরো তৃণমূলের সঙ্গে যায় তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেস গেলে কংগ্রেস একটা দুটো যদি আসন পেত শূন্য পাবে আর কংগ্রেসের নিচের তলাটা বিজেপির দিকে চলে যাবে আর এই যে ভারত জোড়ো যাত্রা হচ্ছে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা যা পশ্চিমবঙ্গের বুকের ওপর দিয়ে এবারে যাবে সেই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার কতটা প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের বুকে পড়বে বলে মনে হচ্ছে ও কিছু কিছু জায়গায় পড়বে কংগ্রেসের তো একটা কোর বেস আছে কিছু কিছু জায়গায় যে চঞ্চলগুলো দিয়ে যাচ্ছে মালদা মুর্শিদাবাদ দিনাজপুর কংগ্রেসের তো প্রভাব আছে এবং রাহুল গান্ধীও মমতাকে রাজনৈতিকভাবে বিশ্বাস করে না তার সঙ্গে অনেক স্বচ্ছন্দ সীতা নামিয়ে চলি তাই যা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে কংগ্রেস আর লেফটের মধ্যে এবং নওসাদ সিদ্দিকি যদি ডায়মন্ড ডারবারে দাঁড়ান অভিষেক যেন তিন লক্ষ কুড়ি হাজারের গল্প বলে যান হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হবে এইটুকু আমি বলতে পারি দেখা যাচ্ছে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আপনি বললেন যে তিন লক্ষ কুড়ি হাজার ভোটের গল্প ভুলে যেতে বা নসাদ যদি প্রার্থী হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গিয়েছে যে বিরোধী দল নেতা বারংবার সরব হয়েছেন বিষয়টা নিয়ে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার লোকসভা কেন্দ্রে শ্রদ্ধার গো নামক একটি কর্মসূচি শুরু করেছে একটি প্রকল্প শুরু করেছে যেখানে প্রবীণ নাগরিকদেরকে এক হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছেন সেক্ষেত্রে ওটাই বলছি সরকার দিক তাহলে তো উনি তো সরকারকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়ালেন এত সামাজিক কর্মসূচি এত দুয়ারে সরকার সরকারের উচিত বার্ধক্য বাতা দিতে এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি সব নিয়মের ঊর্ধ্বে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতস্পূর্ত ঠিক আছে তিনি এরা ঘোষণা করে দিলেন আমি দেব এক লক্ষ লোক নাকি আছে প্রতি মাসে এক কোটি টাকা ওটা এক লক্ষ হবে এক হাজার টাকা করে দিলে মাসে দশ কোটি আর তৃণমূলের অনেক পয়সা আছে জারি তাহলে বাকি একচল্লিশটা আসন থেকে যদি এরকম দাবি ওটা কীভাবে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উনি চ্যালেঞ্জ করছেন নানাভাবে চ্যালেঞ্জ করছেন উনি মুখ্যমন্ত্রী হতে চান এবং আইপ্যাক ওনার মাথায় ঢুকিয়েছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো সাথীরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কোরাপ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত তুমি বাংলার ভবিষ্যৎ আর অভিষেক এটাকে গ্যাস খেয়ে নিয়েছে ও বৈভাবে রাস পালন করতে অভ্যস্ত মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি ছাড়া পঞ্চায়েত ইলেকশান জিতে দেখাক তাহলে বুঝব সংস্কৃত একটা কথা আছে দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্ত হি পৌরসং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইপো ওটা ওর একমাত্র পজিটিভ সাইন আর এক ছত্রিশ বছরের ছেলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এত বৈভব মানুষ দেখেনি প্রফুল্ল সেন শেষ জীবনে না খেতে পেয়ে মরে গেছিলেন যাকে সিপিএম বলেছিল স্টিফেন হাউসের মালিক অতুল্য ঘোষ সে জীবনে বিধান শিশুদ্যানে থাকতেন তার 
স্বাধীনতা আন্দোলন করতে গিয়ে তার চোখ নষ্ট গেছে তাকে সিপিএম কানা অতুল্য বলতো রাজনৈতিক বিবাদ বিশ্ববাদ হয়েছে কিন্তু একজন এরকম ওইভাবে রাস পালন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন কোনো দিন ছাত্র আন্দোলন করেননি কোনো দিন বিরোধী রাজনীতির একটা পরিসরও তাকে দেখা যাননি তিনি দু হাজার এগারোয় লিফটে করে চলে এলেন এসে যুবা করলেন সাংসদ হলেন এখন বলছেন যে আমি সব দেখব তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বোঝে আসলে তেজস্বী উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তারপরে অখিলেশ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন স্তালিনের ছেলেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তো অভিষেকও চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী হতে আইপ্যাক ওসকাচ্ছে আর অভিষেক একটা গ্রুপ তৈরি করেছে সব রুটলেস ওয়ার্ডার এতই যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতের অমিল হয় দল করুন করে জিতে আসুন সেই মুহূর্ত নেই তৃণমূলের যাই হোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটা তাদের লাগবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি সামনে রেখে নির্বাচনে যেতা যাবে না এই বাস্তবটা অভিষেক যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই মঙ্গল দেখা গেল যে বাম রাজনীতি যারা মুখ সর্বস্ব রাজনীতি করতে কখনোই পছন্দ করেন না তাদের এত বড় একটি বাম ব্রিগেড হলো এবং সেখানে মুখ হিসেবে মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের ছবি সব জায়গায় দেখা গেল এবং জনগণের মধ্যে একটা রব উঠেছে যে মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে সেই বিরোধী দলনেত্রীর মুখ মানে অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে বিরোধী দলনেত্রী দেখেছে সেই রকম মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে দেখা যায় মমতা বন্দ আটের দশকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে অনেক মিল আছে কুলটির ব্রাহ্ম দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের এই মেয়েটির পোটেন্সিয়াল আছে কিন্তু সিপিএমের ওই বুড়োগুলো মিনাক্ষীকে কতটা স্পেস দেবে ঈর্ষায় জ্বলছে তাও বিমানবাবু বললেন যে ক্যাপ্টেন মিনাক্ষী বামেরা তো মুখকে গোড়া বিশ্বাস করে না আরে বামপন্থী আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে বিকশিত হয়েছে তাতে জ্যোতিবাবুর কোনো ভূমিকা নেই প্রমোদ দাসগুপ্তর কোনো ভূমিকা নেই শুধু পার্টি পার্টি তো আছেই স অর্গানাইজেশন সবসময় বড় কথা কিন্তু ব্যক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না তো মিনাক্ষীর ক্ষেত্রেও তাই তবে মিনাক্ষীকে মাইলস টু গো রবার্ট ফ্রস্টার একটা কবিতা ছিল উডস এ লাভলি ডার্ক অ্যান্ড ডিপ বাট আই আর প্রমিসেস টু কিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ অনেক দূর এগোতে হবে মিনাক্ষীকে আর ওই সাবেকি কেতাবি বামপন্থার রাস্তা থেকে হটতে হবে মিনাক্ষী সেদিনকের বক্তব্যে আমার একটা জিনিসই ভালো লেগেছে শিশুর সারল্য নিয়ে বলেছে আমি ভুলে গেছি নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা ইনস্ট্যান্ট আবৃত্তি করতে করতে ভালো মেয়ে লড়াকু মেয়ে কিন্তু পথ চলা অনেক বাকি আর কেতাবি বামপন্থা দিয়ে আর হবে না হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গ বামেদের থেকে মুখ পুড়িয়ে নিয়েছে চৌত্রিশ বছরের বাম শাসন মানুষ দেখেছে তারা কি দিতে পারে কি পারে না সে সম্পর্কে মানুষ অবহিত যে রাজনৈতিক দলকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেনি যারা আনটাচড অ্যান্ড আনকিস ভার্জিন ভারতীয় জনতা পার্টি তারা সতেরোটা রাজ্যে ক্ষমতায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তাদেরকে দেখেনি তারা তো তৃণমূল থেকে নিয়ে গিয়ে সব বিজেপিতে ঢুকে গিয়েছেন এরকমভাবে বলাতে হয় যে তৃণমূলের উচ্ছিষ্টরা রয়েছে বিজেপিতে সেই কারণে বিজেপি আসামের মুখ্যমন্ত্রী যদি হতে পারেন নারদা নিয়ে বলছে তো নারদারা তো ববি হাকিম কেউ টাকা নিতে দেখা গেছে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে সৌগত রায়কে দেখা গেছে কাকলি গোস্তুদরকে দেখা গেছে তৃণমূল তো তাদের কথা বলছে না ববি হাকিম ঠিক কথাটা বলেছিলেন সুবেন্দুর কথার সুর মিলিয়ে যে অভিষেক যখন রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হলেন তার রাজনৈতিক উত্থানের অন্তরায় কারা হতে পারেন তার একটা তালিকা তিনি তৈরি করেছিলেন তাদেরকে মানে কালির দাগ লাগাতে কেডি সিংয়ের সহায়তায় ম্যাথু স্যামুয়েলকে দিয়ে কাণ্ডটা করিয়েছিলেন এখন তৃণমূলের লোকজন বলুক আহ সুবেন্দুকে দেখা গেছে কোন অস্বীকার করছিলেন সবাই জানে ফিরাজ হাকিমকেও দেখা গেছে যাদেরকে দেখা গিয়েছে সবাইকে ধরা উনি বলেন আগে প্রথম ঘর থেকে নিজের কাজটা করুন না সুবেন্দু বিরুদ্ধে এত কথা না বলে আদালতে যাক যে ওকে কেন স্পেয়ার করা হচ্ছে আসলে সুবেন্দু তৃণমূলের ইনসান হাউস জানে তো তাই সুবেন্দুর উপর তাদের ওদের এত রাগ হুম ও একশোটা তালিকা দিয়েছিল নেতা মন্ত্রীদের যারা করাপশানে সেই তালিকা নাকি পাঠিয়েও ছিল সেই তালিকা তালিকা কি তাপসায়ও পড়েন তার বাড়িতে ইডি গেল তাপসায়ের ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অবাকি আমি তাপসদাকে বহুদিন ধরে চিনি 
লক্ষীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মধ্য কলকাতায় তাপসটা একসময় যথেষ্ট সংগ্রামী একটা ইমেজ তৈরি করেছিলেন সোমেনবাবুর হাত ধরে রাজনীতি সঙ্গী ছিলেন তাপস রায়কে অপর্ণা মৌলিকের কাছ থেকে কিছু তথ্য তথ্য পেয়েছে আমার মনে হয় যে তাপস রায়কে ইনভেস্টিগেশন করেছে ঠিক আছে তাপস রায় এর মধ্যে থাকবেন বলে আমার অন্তত মনে হয় না অজিত চৌধুরী ঠিক বলেছেন যে তাপস রায় চোর ডাকাত বলে তিনি মনে করেন না তবে শঙ্ক দোষের কিছু প্রভাব তো মানুষের মধ্যে পড়ে তৃণমূল বিজেপির গটা না না গটাপ কি সিপিএম আর কংগ্রেসের গটাপ আছে চিরকালই ছিল সিপিএম শূন্য থেকে মহাশূন্যে যাবে ডন টোরি লোকসভায় খাতা খুলতে পারবে না যা পার্সেন্টেজ অফ ভোট পেয়েছিল উনিশ পিস তাই পাবে ব্রিগেড এত দশ লক্ষ লোক হলো আমিও ব্রিগেড করতে পারি আমার সংগঠন থাকলে পাঁচ লাখ লোক নিয়ে যাব বাড়ির থেকে তিনটে করে ভোট হলে পনেরো লক্ষ আর পশ্চিমবঙ্গে ভোটার কটা সিপিএম ওই ব্রিগেডের সত্তর শতাংশ লোক সিপিএমকে ভোট দেবে না কেন দেবে কিসের জন্য দেবে জিতলে পরে গিয়ে কেন্দ্র বিরোধী জেহাদ করবে অপোজিশনের উপর সিপিএম আগে বলুক যদি ইন্ডিজোটের সরকার আসে যদি আসে তাহলে সেই সরকারের তারা শরিক হবে ওসব বললে হবে না সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে ভোট নষ্ট করা দেশের সরকার গঠনের সময় সিপিএমের সমর্থকরাও সেটা জানেন শূন্য থেকে মহাশূন্যে যাবে লোকসভায় কেরল একটু ভালো ফল করবে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ত্রিপুরায় খাতা খুলতে পারবে না আর নীতিশ কুমার আসছেন এই যে জোটের এত জট চলছে সেই অবস্থায় নীতিশ কুমার আসছেন জ্যোতি বসুর জন্মদিন উপলক্ষে বামেদের ডাকে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাকে আসছেন না সমীকরণ প্রবাদ প্রতিম বামপন্থী নেতা জ্যোতি বসুর সঙ্গে এই সমাজবাদী পার্টি ব্লকের অনেক নেতার সুসম্পর্ক ছিল দু হাজার চব্বিশের একুশে জানুয়ারি প্রবাদ প্রতিম সমাজবাদী নেতা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মধু দণ্ডপথের জন্ম শতবর্ষ এই নীতিশ কুমার তো সমাজবাদী মানুষ এরাই তো উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে জ্যোতিবাবুকে প্রধানমন্ত্রী হতে বলেছিল আর বামেদের সঙ্গে নীতিশ কুমারের সক্ষ আছে বামেরা তো ওই সরকারের সরি বিহারে জ্যোতিবাবুর জন্ম কি একটা কমিটি তো আমন্ত্রণ জানিয়েছে সিপিএম থাকতে পারে নীতিশ অনেক কমফর্টেবল ফিল করেন মমতার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নীতিশ যখন রেলমন্ত্রী হলেন পূর্ব রেলের সদর দপ্তর ফেয়ারলি প্লেস থেকে হাজিপুরে নিয়ে গেছিলেন তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাট আন্দোলন করেছিলেন তো নীতিশের সঙ্গে তার সম্পর্ক মোটেই মধুর নয় তো পাশাপাশি বসে থাকলে কি সম্পর্ক মধুর হয় এটাই হচ্ছে বিষয় তাই মমতাও নীতিশকে পছন্দ করেন না নীতিশ ও মমতাকে রাজনৈতিকভাবে বিশ্বাস করেন না বামেরা সব থেকে বড় ভুল করেছে ইন্ডিজোটে তৃণমূলের সঙ্গে যাওয়ায় বামেদের বিজেপি বিরোধিতার জন্য কারোর সার্টিফিকেট লাগবে না দেশের মানুষ জানে মতাদর্শগতভাবে তারা বিজেপি বিরোধী ওখানে সীতারাম ইয়েচুরি মমতার এক ফ্রেমে বন্দি বামেতে বলা উচিত ছিল যে আমরা মমতা থাকলে কোনো জোটে সামিল হব না ভোটের পরবর্তীতে যদি কোনো অবিজেপি ধর্মনিরপেক্ষ জোট গঠন হয় ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিচ্ছি সেই জোটকে বা সেই সরকারকে বামপন্থীরা সমর্থন করবে এসব তো বলতে পারলেন না তাহলে বঙ্গের বুকেও ধাক্কা খাবে শূন্য থেকে মহাশূন্যে যাবে লোকসভায় এইটুকু বলতে পারি আরও পাঁচটা ব্রিগেড করলেও ফলাফলের কোনো পরিবর্তন হবে না রাজ্য থেকে দেশ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বললেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অর্কপ্রভ সরকার ক্যামেরা দ্বীপের সঙ্গে বসি হাও কলকাতা